Okay, Prabhupada Andhra Kuda Vandanalu, and uh, I hope you all had a good class in the Kundu class. We can then tell you that 20 class in the Kuda Asira Kuranga on the Ni Namutana and Gartuara Mano, freedom on a 20 Sangatani, Mano, Dianan Jastuna, and then the Konasakitam Ivaro. And last week, Chapin at 20 Kondi Vishal No, Navanaka and 20 Bordlan and Raiden Jirigindi, then Oxari Mirandra Kuda, Governor Charles Nigga Kortana. And freedom is our subject. Manaku, one of the unjust in a twenty Sangati Amsimu, freedom. And if freedom law, Manam Chusan at twenty Vachinamu, Galati grass in a Patrika, Muda at the Aimu, Rundot. Bible in a Pratyokur Kuda, Galati grass in a Patrika, Muda at the Rundot in Tuesday. Akra Lakanamu, Ividanga Velad Jasundi. Your Velad Jasnaru, E. Martel Yur to Telijasna Rente. Okadikar Porkunga Una Twenty Lakanu Ividanga Martlar Tundi. So Lakana Evan Martlar Tunata that we are all prisoners of sin Andarmu Koda. Manam Andarmu Koda Andaru and a twenty antle or naru Yudulu Anyulu Yidru Koda. Yudulu Anil Yuru Koda e under under the antle owner. Yemayanamu Kaidila Yunavata Denchata Papa Muchesi Kaidil Gaipia. We are prisoners. Kaidi Lamu, Bandi Langa Unaman. They in Bolanga Man and Jason are twenty papu. And Papa and Niki Ardan Jesco Alente, Papman in the Alagarto Mutundi, Mana Clear Gatelia and the Papman Tain into rebellion. Tirugubot Papman Te, Tirugubot. A Tirugubot chase in a Victi, Yem Pillow Bertha, Evanga Pillow Bertha and Te, rebel or enemy. Tirugubot Dardu, Laka, the true. You are in a man with Tiruba Jesser and Kundis, Nathan and Kungada, your Tiruba Jastero, Palemotaru, Tiruba Dardu, Laka, Setruga Pilobertaru, Setruki Maraki, Satamano, Untunda, right standing under English Sudani. So we lost right standing. Yurto, they would meet up. So Manu Tiruba Jason is they would meet up. Tiruba Jason at twenty Manu, they would came out of the Truga Pilobertanamo, Tiruba Darla Pilobertanamo. And a Tirubad Darlaku, they wouldn't talk Tirubad Jason and the Antavarku, they wouldn't talk on a right standing. Okay, Satam Mano, okay, they grow Kutoni, Martla Dukoni, okay, they grow Manu, Samyan, Nigripe, Okamatalu, Adukuni twenty Stitin and D, on a Padipia. So they would talk Antakamunduna twenty Satam Mano Ledu, Deni Mulanga, E. Papa Mulanga. And he put a chinna twenty percent and day, we're all prisoners. Manipur Kaidi Lapia. Ask Yanga, I put E. Kaidi Lapia on a twenty worku, Managardo in the E. Kaidi Lapina put Pratiokari bound and ente, Nenu E. Kaidu Lonundi, E. Jail Lonundi, Baita Badali, Nani Pudu, Tarasalo, Jaila Veseru, E. the Jail Loninch Baita Badal. Ask Yanga, Yorena said a jail loner and Kundi, while a Bandulo, Kutumamo, Snakeulo, Eurokur, while a jail loan in the Baitic this crowd and a key. Satavadala, Praetan, Jastana, Unter, Yedor, Anga, Baiti, this Kalan Kunta. Can he situation low Paristan Tente Andaru Kuda, Ante Andaru Manaval Andaru Kuda, Jail Lowner? Baiti the Chedanaki, Kutuva, Lona to the Bandulu, Snail Lurler. Ilanti Sandar Bolo, Jail Lunch Baiti, but Aukas will it. Aukas will it to the Sandar Bolo. Bible law, Galatil Grass and Patrika Muda, the Erano Tolo. They would. Kaidi in a twenty Manaku, Oka promise of a Vardan and Jastanad, even Vardan and Jesadu, Nenu e Tarasalo, we but a mimal debating this Konostano. I will get you out. You know, Idi Marandaki good news. E Vardan or eight twenty eight on the Okonta Asil Chigrimba Jesse. Oh, in a patapatiki, Kaidilone, Undipono, Jailone, Undipono, Baita Pade Aoka, Sandy, they would a Kalu Jastanad. And I am authored Manaki. They would do if work one and juice them on your will, Tiruva Jesse Ho, Yorki Setruga Yamo, Yavorto Satamandani Kolpayamo, Ah, they would a Tirigochi, Manali Jail on Chibating this crowd and key, Pramano and the Wagdan of the Jastuna. I the Wagdan and Jason, they would do Chevariok in the clause of the birther. A clause end and day, Ninlan biting the sun, Nin biting this crowd and again in Wagdan and Jastan. I the E. Swatan through Ede Teniku Kalutun and Wagdan and Yastanano, A Swatan through Yesu Christ the Prabhu and the Viswasa Munchite, ne Nikalutundi. Yelagasanto, not a Wagdano, 
యేసు క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచితేనే వా ఈజ్ దట్ అమేజింగ్ మనం మంచి ఇప్పుడు మన ఆగస్టు ఫిఫ్టీన్త్ న భారతదేశంలో ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేట్ చేస్తామండి ఆ ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేట్ చేసినప్పుడు తత్ప్రవర్తన ఆధారంగా అంటే వాళ్ళు జైల్లో మంచిగా ప్రవర్తించిన దాన్ని వేస్ట్ చేసుకొని సిఫార్సు చేస్తారు గవర్నమెంట్ కి అవన్నీ ఏమండి ఈ ఫలానా ఫలానా నేరస్తులు ఫలానా నేరం చేసి ఇక్కడికి వచ్చారు అయితే వచ్చిన దగ్గర నుంచి వాళ్ళని మేము పరిశీలిస్తే వాళ్ళు చాలా మంచి ప్రవర్తన కలిగి ఇక్కడ బ్రతుకుతున్నారు కనుక వారి సత్ప్రవర్తనను బేస్ చేసుకొని వాళ్లకు విడుదల దయచేయండి లేకపోతే రిలీజ్ చేయండి అని చెప్పేసి అని గవర్నమెంట్ కి సిఫారసు చేస్తే గవర్నమెంట్ దాన్ని ఆమోదిస్తే వారి సత్ప్రవర్తనను ఆధారం చేసుకొని వాళ్లకు ఆ బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అయితే దేవుడు ఇక్కడ ఖైదీలుగా ఉన్న వారిని సత్ప్రవర్తన ఆధారం చేసుకొని బయటకు వచ్చే విధానం కలుగు చేయలేదు అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ బిహేవియర్ ఆన్ యువర్ వర్క్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ హిస్ గ్రేస్ ఈ వాగ్దానం ఏదైతే ఉందో ఆ వాగ్దానం చేయడమే దేవుని మహాకృప మహాదయ మన పట్ల ఆయన ఏమంటాడంటే నీ సత్ప్రవర్తన మీద నేను నిన్ను జైల్లో నుంచి బయటకు తీసుకురాను యేసు క్రీస్తు యొక్క యేసు క్రీస్తు నందు విశ్వాసం మీదే నేను నిన్ను బయటకు తీసుకుని వస్తానని గడిచిన వారం క్లాస్ లో మనం విన్నాం ఇక్కడి వరకు మనం వినిందంతా కూడా రీక్యాప్ లాస్ట్ వీక్ మనం ఏం విన్నాం అన్న దాన్ని ఒక క్లుప్తంగా మనం మాట్లాడుకుంటే ఇది మనం లాస్ట్ వీక్ విన్నాం అయితే ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న మనం వేసుకోవాలి ఆ ప్రశ్న ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు నందు విశ్వాసం ఉంచితేనే జైల్లో ఉన్న ఖైదీగా ఉన్న నన్ను బయటికి తీసుకొని వస్తానన్నారు లేకపోతే ఈ స్వాతంత్రం నాకు కలుగుతుంది అన్నారు ఈ ఫ్రీడమ్ అనేది నాకు కలుగుతుంది అన్నారు ఇంతకీ యేసు ప్రభు నందు నేను ఎందుకు ఇలా విశ్వాసం ఉంచగలను ఆయన ఎవరో నాకు తెలియదు ఆయన 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 గురించినటువంటి వివరాలు నాకు తెలియవు యేసు క్రీస్తు నందు విశ్వాసం ఉంచడానికి నాకు ఏం తెలిసిన విశ్వాసం ఉంచుతాను సో వీ నీడ్ టు నో హూ జీసస్ ఈస్ గాడ్ వాంట్స్ ఎస్ టు బిలీవ్ యేసు క్రీస్తు నందు మనం విశ్వాసం ఉంచాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు అయితే దేవుడు కోరినటువంటి ఆ కోరికను మనం ఇప్పుడు చెయ్యాలంటే నేను విశ్వాసం ఉంచాలంటే పౌల్ గారు ఒక వాదన ఈ విధంగా రేస్ చేశాడు రోమిలికి రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయంలో పన్నెండో వచ్చిన నుంచి సహోదరులు ఒకసారి నాకు చదివి సహాయం చేయడం రోమన్స్ చాప్టర్ టెన్ రోమిల్ రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన నుంచి అది ఉండదు ఇంగ్లీష్ లో చదువునా సో ఇంకొంచెం ఇంకొంచెం నెమ్మదిగా పదకొండో వచ్చిన నుంచి అది అనుకోదు ఏమనుకోవద్దు యస్ షూర్ బ్రదర్ యస్ ద స్క్రిప్చర్ స్టెలర్స్ ఎనీ వన్ హు ట్రస్ట్ ఇన్ హిమ్ విల్ నెవర్ బి డిస్గ్రేస్డ్ సో పదకొండో వచ్చిన ఏం చెప్తుందంటేనండి ఎవరైతే ఆయన మీద విశ్వాసం ఉంచుతారో వారు సిగ్గు నొందరు లేకపోతే సిగ్గు పరచబడరు అవమానం పాలవరు ఇప్పుడు జైల్లో ఉన్నాము జైల్లో ఉన్నా కూడా ఎక్కడో ఒక దగ్గర దేవుని వాగ్దానం మీద నమ్మకం ఉంచాలంటే ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు నమ్ముతాను నమ్మిన తర్వాత నాకు కలగకపోతే చుట్టుపక్కల అందరి ముందు మనుషులు అందరి ముందు నేను అవమానం పాలైపోతానేమో అన్నటువంటి ఒక ఆలోచన ఉండొచ్చు అయితే దేవుడు ఏమంటాడంటే విశ్వాసం ఉంచువాడు సిగ్గుపరచబడడు ఎవరి మీద విశ్వాసము డబ్బు మీదో ఆస్తి మీదో ఒక ఒక సంస్థ మీదో విశ్వాసం కాదు ఒక వ్యక్తి మీద విశ్వాసం కాదు యేసు క్రీస్తు మీద విశ్వాసం ఉంచితే సిగ్గుపరచబడ్డాడు సో వెర్ ఈస్ యువర్ ట్రస్ట్ ఈయన ఈ రోజు నీ విశ్వాసము ఎవరి మీద ఉంది ఈయన విశ్వాసం అనేటువంటిది ఒక ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండి విశ్వాసం అనేది ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని ఏ ఏ కంపెనీలో పెడతామో ఏ కంపెనీ మనకి లాభాలు వచ్చే ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంటుంది ఈ భాష నేను చెప్పే భాష ఏ కంపెనీ మీద ఇన్వెస్ట్ చేశారు అనుకోండి ఆ కంపెనీ పైకి వెళ్తే మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి తగ్గ రాబడి మీకు వస్తుంది ద బెస్ట్ ప్లేస్ టు ఇన్వెస్ట్ దేవుడు చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయగలిగినటువంటి బెస్ట్ ప్లేస్ ఏదైనా ఉందంటే దేవుడే సో దేవుని మీద మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసేస్తే మీరు సిగ్గుపరచబడరు ప్రభు మీద మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే నమ్మకం పెడితే మీరు సిగ్గుపరచబడరు అనేసి అని బైబుల్ చెప్పే చెప్తుంది పన్నెండో వచ్చినంలో దానికి ఇంకొంచెం కొనసాగింపు ఎవరెవరికి వర్తిస్తుంది ఎవరికి 
ఈ ఈ యొక్క విశ్వాసం ఉంచి సిగ్గుపరచబడరు అనేటువంటి మాట వర్తిస్తుంది అంటే పన్నెండు వచ్చిన విధంగా ఉంది ఒకసారి జెంటైల్ అట్ ద సేమ్ ఇన్ దిస్ రెస్పెక్ట్ సో ఈ విశ్వాసం ఈ యొక్క విషయం వస్తే విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు సిగ్గుపరచబడరు అనేటువంటి మాట అది యూదులకు అన్యులకు ఈ విషయము సమానంగా వర్తిస్తుందట అన్యులకు కొంచెం తక్కువగా కాదు కానీ ఇద్దరికి కూడా సమానంగా వర్తిస్తుంది ఇద్దరికి కూడా ఒక్కడే ప్రభు ఆయనే అందరికి కూడా ఆ కృపను అందించేవాడు అని చెప్పి చెప్పి పదమూడవ వచనంలో ఈ విధంగా ఒక వచనాన్ని కోట్ చేస్తాడు దానికి పాత నిబంధనలో ఉన్నటువంటి ఒక వచనాన్ని ఆయన చెప్తున్నటువంటి ఈ యొక్క స్టేట్మెంట్ కి సపోర్ట్ గా కోట్ చేస్తాడు ఏమని కోట్ చేస్తారు పదమూడవ వచనంలో ఫర్ ఎవ్రీ వన్ హూ కాల్స్ ఆన్ ద సేమ్ నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ విల్ బి సేవ్డ్ సో ప్రభు పేరట పిలుచువాడు ప్రభు పేరట ప్రార్థన చేయువాడు ప్రభు పేరట మొరబెట్టువాడు రక్షింపబడతాడు అనేసినటువంటి పాత నిబంధనలు ఉన్నటువంటి మాటని ఆయన కోట్ చేస్తాడు ఓకే ఎవ్రీ వన్ who calls on the name of the lord shall be saved anatondi maatanu quote chestaru ante evaraina sare prabhu perada piliste prarthana chesthe rakshana pondutaru anatondi idi aa quotation aa quote aithe aa quote cheppi ippudu oka oka explanation isthadu oka vivaranam isthadu 14 va vachana nunchi aina vivaranam isthadu prabhu perada prarthana cheyavadu rakshana pondutadu ani cheppiyaru baagane undi asaliki pilavali prabhu perata prarthana cheyali ante ela prarthana chestaru antundi danni aina personal roopamga ee vidhanga adugutadu chudandi em undi but how can they call on him to save them unless they believe in him aina namakunda aina namakunda vishwasinchukunda ela prarthana chestarandi prabhu perata prarthana chesthe rakshana pondutadu annamata great baagundi adbhutam aithe asala aina nammali kada prarthana cheyali ante namaku undali చాలా సార్లు క్రైస్తవులు అన్నటువంటి మనమే ప్రార్థనలో వెనకబడుతుంటాం ప్రార్థన చే అంటే సమస్యలు చుట్టుముట్టినప్పుడు లేకపోతే పెను సమస్యలు మన దగ్గరకు వస్తున్నాయని అన్నప్పుడు కంగారులోనో ఆందోళనలోనో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయమంటే ప్రార్థన చేయం రెండోది ఎవరు మనకి సహాయం చేయగలరు ఈ సందర్భంలో ఈ పరిస్థితుల్లో అనేసి అని మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులందరినీ కూడా స్కాన్ చేస్తుంటాం ఈయన చేయగలరా ఈమె చేయగలరా వీళ్ళు చేయగలరా వాళ్ళు చేయగలరా మనకి ఏ దిక్కు నుంచి సహాయం వస్తుంది అనేసి అని లెట్ మీ టెల్ యూ దేవుణ్ణే దేవుడు దేవుని గురించి తెలియకపోతే ఈ పరిస్థితి వస్తుంది దేవుడి గురించి తెలిసింది అనుకోండి ఓ నేను దేవుని మీద ఆధారపడతాను దేవుని దగ్గర నుంచి నాకు సహాయం వస్తుంది అని దేవుడి మీద విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు మీరు దేవుడికి ప్రార్థన చేయగలరు హౌ కెన్ ది బిలీవ్ ఇన్ హిమ్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ నెవర్ హ్యాడ్ అబౌట్ హిమ్ ఇప్పుడు ఆయన ఏమంటాడంటే ప్రార్థన చేయాలంటే నమ్మకం ఉండాలి నమ్మకం ఉండాలంటే ముందు ఆయన గురించి వినాలి కదా ఆయన గురించి ఏం వినకుండా ఏ విధంగా నమ్ముతారు ఇప్పుడు చాలా మంది మోసపోవడం వెనకాల ఏంటంటే పూర్తి వివరాలు తెలియకుండా లోపలికి వెళ్ళిపోతారు నేను పూర్తి వివరాలు తెలియకుండానే ఆ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం కానీ లేకపోతే పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోకుండానే ఒక 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 అగ్రిమెంట్ లోకి వెళ్ళడం కానీ చేయడం కానీ చేస్తుంటారు అలాగే దేవుడు కూడా ఇక్కడ బైబుల్ గ్రంథంలో ఏమి రాయించారంటే మీరు ప్రార్థన చేయాలి ప్రార్థన చేస్తే రక్షణ పొందుతారు కానీ ప్రార్థన చేయాలంటే మీరు మీరు ముందు ఏం చేయాలి విశ్వాసం ఉండాలి విశ్వాసం ఉంచాలి అన్నప్పుడు మీరు ఏమీ తెలియకుండా ఎవరి మీద అయితే విశ్వాసం ఉంచాలో ఆయన గురించి ఏమీ తెలియకుండా ఎలా విశ్వాసం ఉంచుతారు సి బైబుల్ అనేటువంటి ఎంత అద్భుతమైనటువంటి పుస్తకం అంటేనండి గాడ్ డజన్ వాంట్ యూ టు బిలీవ్ హిమ్ బ్లైండ్లీ గుడ్డిగా నమ్మేయండి మీ అవకా మీ 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 యొక్క అవసరం కదా ఇది డీల్లో ఉన్నాడు బయటపడాలి ఏదో ఒకసారి ఎవరు నమ్మకుండా నమ్ముకుంటాను సార్ అని చెప్పేసి అని అనేయచ్చు కదా దేవుడు అలా అనుకోవట్లేదు దేవుడు అలా మనల్ని నమ్మమని కోరట్లేదు హీ వాంట్స్ యూ టు నో హేమ్ దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఎందుకు ఆయన మనం మనం ఆయన గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఒక ప్రార్థన యేసు ప్రభు యోహాన్ సువార్త పదిహేడు అధ్యాయంలో మీరు చూస్తే ఒక ప్రార్థన చేస్తాడు ఆయన వి హ్యావ్ ఎ బైబుల్ ఇస్ ఓపెన్ ఆ ప్రార్థన చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అందులో ఒక్క ఒక్క వచ్చినమే చూసి మనం వెనక్కి వచ్చేద్దాం అండి ఓకే ఐ డోంట్ వాంట్ డీవీఎట్ John 17, probably it's verse 3, in the 3rd verse. Advitiya Satya Devudu Vaina Ninnunu, Nivu Pampina Yesu Krishna Nu Yerugutaye Nithya Jeevamu. See, knowing God is eternal life. Devunu Gurinchi Thilusu Kovudu Vaina Nithya Jeevamu. Kani Apovaad Ikkada Eintra Nde Mosan Jaisadu Inn Guddi Ka Namme Chikada, Guddi Christu Vulu Guddi Viswasu Vulu Kaadha Nde. Guddi Viswasu Eitha Vulu Christu Vulu Kaadha Nde. You understand the clarity? గుడ్డి విశ్వాసి గుడ్డిగా నమ్మేనండి అంటే అతను క్రైస్తవుడు కాలేడు ఎందుకంటే ఏమీ తెలియని ఎలా నమ్ముతారని బైబిలే ప్రశ్నిస్తుంది 
నీకు దేవుడి గురించి తెలియకపోతే నువ్వు ఎలా దేవుడి అంత విశ్వాసం ఉంచగలవు అని బైబిలే ప్రశ్నిస్తున్నప్పుడు నేను దేవుడిని గుడ్డిగా నమ్మేశానని ఎలా కనగలం యు నీడ్ టు నో డీటెయిల్ యు నీడ్ టు నో దిస్ గాడ్ ఒక వివాహంలోకి వెళ్తుంటేనే అటు పక్కన వివాహం చేసుకో వ్యక్తి గురించి వంద డీటెయిల్స్ కనుక్కుంటాం దేవునితో విశ్వాసం ఉంచి నన్ను బయట వేస్తాడు నన్ను నన్ను బయటకు తీసుకొని వస్తాడంటే నమ్మాలి కదా నమ్మడానికి తెలియాలి కదా అంటున్నాడు దేవుడు అండ్ నేను జాన్ సెవెంటీన్ లో యేసుప్రభు చేసిన ప్రార్థన అంటే దేవా తండ్రి దేవా నిన్ను నువ్వు పంపిన యేసు క్రీస్తు అనేటువంటి నన్ను వాళ్ళు తెలుసుకుంటే వాళ్ళకి నిత్య జీవం వస్తుంది అంటున్నాడు సో నోయింగ్ గాడ్ ఈస్ అన్ అమేజింగ్ థింగ్ ఈ ఈ ఉదయం ఈ క్లాస్ వింటున్న ప్రతి ఒక్కరిని నేను ప్రోత్సహించేది ఏమంటే నో గాడ్ ప్లీజ్ ఇది కే నో డబ్ల్యూ అండి ఎన్నో గాడ్ గా చిన్న క్లారిటీ నో గాడ్ ప్లీజ్ అంటే దేవుడు లేడని అనుకోవద్దు దేవుని గురించి తెలుసుకోండి దయచేసి దేవుని గురించి తెలుసుకోండి అని నేను తెలియజేస్తున్నాను నేను పౌలు గారు చేసే పౌలు గారు వ్యక్తపరిచిన పిలిపిలికి రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయంలో పౌలు గారు ఒక మాట చెప్తారు ఆయన కున్న అన్నిటికంటే గొప్ప కోరిక ఏంటంటే యేసు క్రీస్తుని ఎరుగుటి అయినట యేసు క్రీస్తు గురించి తెలుసుకోవడం ఆయన కోరిక ఈ ఈ యొక్క బైబుల్ స్కూల్లో లేకపోతే ఈ వర్షిప్ స్కూల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా యేసు క్రీస్తుని గురించి మేము తెలుసుకోవాలి అన్న కోరికతో ఇక్కడ కూర్చున్నట్లయితేనండి లెట్ మీ టెల్ యూ యూ వుడ్ బి బ్లెస్డ్ మీరు ధన్యులు ఓకే బట్ లేదు నాకున్న బైబుల్ పరిజ్ఞానాన్ని పెంచుకుందాం అనుకుంటున్నాను బైబుల్ విజ్ఞానం సంపాదించుకుందాం అనుకుంటున్నానంటే యూర్ జస్ట్ వేస్టింగ్ యువర్ టైం మీ సమయాన్ని మీరు వృధా చేసుకుంటున్నారు అంతే బట్ నో గాడ్ ఎవరితోనైతే మీకు అన్యోన్య సంబంధం ఉందో ఆ దేవుని గురించి మీరు లోతుగా తెలుసుకోవాలి ఎరగాలి నోయింగ్ హేమ్ ఈస్ ఇటర్నల్ లైఫ్ అర్థమవుతుందండి సో దట్ ఈస్ నద ప్రార్థన చేస్తే రక్షణ పొందుతారు కానీ ప్రార్థన చేయాలంటే విశ్వాసం ఉంచాలి విశ్వాసం ఉంచాలంటే ఆయన గురించి తెలియాలి ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ హౌ కెన్ ద హెయిర్ అబౌట్ హిమ్ అన్లెస్ సమ్ వన్ టెల్స్ దెమ్ ఇప్పుడు వినాలి అంటే ఆయన గురించి తెలియాలంటే ఎవరో ఒకరు చెప్పాలి కదా అంటాడు ఆయన పౌల్ గారి యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్ చూడండి ఎలా బ్రేక్ చేస్తాడు ముందు మీరు రక్షణ పొందాలి రక్షణ పొందాలంటే ప్రార్థన చేయాలి ప్రార్థన చేయాలంటే విశ్వాసం ఉంచాలి విశ్వాసం ఉంచాలంటే ఆయన గురించి తెలియాలి ఆయన గురించి తెలియాలంటే ఎవరో ఒకరు వచ్చి మీకు చెప్పాలి దట్స్ వై చీజస్ ఈయన కొత్త నిబంధనలో సంఘానికి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి గ్రేట్ కమిషన్ అంటాం మనం ఇంగ్లీష్ లో దీన్ని గ్రేట్ కమిషన్ అంటాం ఆ గ్రేట్ కమిషన్ ఏంటంటే గొప్ప ఆజ్ఞ ఏంటంటే సర్వలోకానికి వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి యేసు క్రీస్తుని గురించిన సువార్త ప్రకటించడం ఈయన ద గ్రేటెస్ట్ కమిషన్ ఏంటంటే సంఘానికి ఈ రోజు ఉన్నటువంటి దేవుని యొక్క పని అందరికి సువార్త చెప్పడం ఓకే ఇప్పుడు ఆయన ఏమంటాడు ఎవరో ఒకరు వెళ్ళాలి కదా ఎవరో ఒకరు వెళ్ళి చెప్పాలి కదా కదండి ఎవరు చెప్పకపోతే ఎలా తెలుసుకుంటారు ఎవరు తెలుసుకోకపోతే ఎలా విశ్వసిస్తారు విశ్వసించకపోతే ఎలా ప్రార్థిస్తారు ప్రార్థించకపోతే ఎలా రక్షణ పొందుతారు ఓకే అక్కడ ఆగిపోలేదు ఇంకా ఆయన ఆర్గ్యుమెంట్ ఇంకా చూడండి ఏమంటాడు హౌ విల్ ఎనీ వన్ గో అండ్ టెల్ దెమ్ వితౌట్ బింగ్ సెన్ ఎవరు పంపకపోతే ఎలా వెళ్తారంటున్నాడు అండ్ ప్రతి లెటర్ లో కూడా అండి ప్రతి లెటర్ లో కూడా ఎస్పెషల్లీ ఎప్పో పౌల్ గారు రాసిన ప్రతి లెటర్ లో ఇన్ ద వెరీ బిగినింగ్ ఆయన ఏమంటాడంటే యేసు క్రీస్తు చేత అపోస్తులుడిగా నియమించబడ్డ ఏర్పరచబడ్డా పిలవబడ్డ సెలెక్ట్ చేయబడ్డ అపాయింట్ చేయబడ్డ పౌల్ అని నేననేసి అని ఆయన లేఖ రాస్తారు అపాస్టులు అంటే అపోస్తులు అంటే ఏంటంటే అర్థము పంపబడిన వాడు ఓకేనండి విత్ అ మెసేజ్ ఒక ఒక సందేశం చేత పంపబడ్డారు ఇప్పుడు ఆయన ఈ యొక్క మాట చెప్తున్నా అంటే వీఆర్ సెంట్ ఎవ్రీ క్రిస్టియన్ ఈజ్ సెంట్ ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా పంపబడ్డాడు దేనికోసం పంపబడ్డాడు అండి యేసు క్రీస్తుని గురించి తెలియజేయడానికి వేరే ఎవరి గురించి కాదు వేరే దేని గురించి కాదు యు అండర్స్టాండ్ చాలా సార్లు మనం మన చర్చ్ కోసం చెప్తుంటాం జనాలు కలిసినప్పుడు మీరు మా చర్చికి రండి మా చర్చ్ దండి మా చర్చ్ అదండి మా చర్చ్లో ఇది ఉంటుందండి మా చర్చ్లో అది ఉంటుందండి ఎగ్జాల్ట్ ద చర్చ్ బట్ లెట్ మీ టెల్ యూ ద మెసేజ్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ ద చర్చ్ ద వరల్డ్ నీడ్స్ టు నో అబౌట్ చీజ్ ఇస్ నాట్ అబౌట్ ద చర్చ్ మీ చర్చ్ గురించో సంఘం గురించో చెప్పి చెప్పండి చెప్పుకోండి అనేసి అని ప్రభు పంపలేదు మనల్ని మనల్ని పంపింది ఎవరిని గురించి చెప్పమని యేసు క్రీస్తుని గురించి జనాలు ఎవరి మీద విశ్వాసం ఉంచాలని యేసు క్రీస్తు గురించి నేను యేసు క్రీస్తు లేడనుకోండి వెన్ వెన్ గాడ్ ఇస్ మిస్సింగ్ దేవుడు మనం చెప్పే సమాచారంలో లేడనుకోండి తలం ప్రాచుర్యం పొందుతుంది ఏ ఆ చర్చ్ ఇస్ గ్రేట్ 
మా చర్చ్ చూడాలండి మీరు ఒక్కసారైనా వచ్చి చూడాల్సిందే ఒక్కసారైనా దర్శించాల్సిందే ఎందుకు ఇట్స్ అ బిల్డింగ్ మ్యాన్ ఇట్స్ జస్ట్ అ బిల్డింగ్ గ్రేటెస్ట్ పర్సన్ ని మిస్ అయిపోయిన తర్వాత మిగతా అన్నింటిని మనం గ్రేట్ చేసి చూపించుకోవాలనుకుంటాం ఇది గ్రేట్ అండి ఇక్కడ ఇది ఉంటుందండి ఇక్కడ అది ఉంటుందండి నో లెట్ మీ టెల్ యూ జీజస్ ఈజ్ గ్రేట్ దెన్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రతి దానికంటే గొప్ప ఎవరంటే యేసు ప్రభువే ఆయన గురించి చెప్పమని దేవుడు మనల్ని పంపించాడు ఒక ఇది ఆర్గ్యుమెంట్ లెట్స్ నాట్ గో హెట్ సమ్ అదర్ థింగ్స్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మాట ఆయన చెప్తాడు మనం యేసు క్రీస్తు నందు విశ్వాసం ఉంచితే మనకు ఫ్రీడమ్ అనే ప్రామిస్ సొంతమవుతుంది కానీ యేసు క్రీస్తు గురించి తెలియకుండా యేసు క్రీస్తు నందు ఎలా విశ్వాసం ఉంచగలము అవునా కాదనండి యేసు క్రీస్తు గురించి తెలియాలి ప్రపంచంలో దాన్ని ఏమంటారు ఈ విధంగా యేసు ప్రభు గురించి అంటున్నారు జీసస్ క్రైస్ట్ ఇస్ జస్ట్ అ ప్రాఫిట్ యేసు క్రీస్తు కేవలం ఒక ప్రవక్త యేసు ప్రభు ఎవరండి యేసు యేసు క్రీస్తు కేవలం ఒక ప్రవక్త అని అన్నటువంటి మాట అంది అయితే బైబుల్ గ్రంథం కూడా యేసు క్రీస్తు ఒక ప్రవక్త కిందే చిత్రీకరిస్తుంది అనుకోండి yes we don't have to believe this thing is he greater than a prophet pravakta kante gopavada pravakta kante gopavada ni bible grantham cheptunda pravaktala jabithalone yesu prabhu nunchutunda hebrew grasina patrika modata adhyayamu okati nunchi moodu vachanalu purva kala mandu nana samayamulo lonu nana vidhula ganu ప్రవక్తల ద్వారా మన పితరులతో మాట్లాడిన దేవుడు ఈ దిన పూర్వకాలం మందు పూర్వకాల మందు దేవుడు ఎవరి ద్వారా మాట్లాడినందండి నానా విధం ప్రవక్తల ద్వారా యా ప్రవక్తల ద్వారా ఇన్ ద పాస్ట్ గతంలో దేవుడు ఎవరి ద్వారా మాట్లాడాడు అంటే ప్రవక్తల ద్వారా మాట్లాడినంది దాని తర్వాత లైన్ చూడండి ఈ విధంగా రాస్తున్నాడు ఈ దినముల అంత మందు ఈ దినములు అంటే ఇప్పుడు ఈ లేఖ రాసింది ఎప్పుడే అంటే యేసు క్రీస్తు వచ్చి మన కోసం సిరులో మరణించి సమాధి చేయబడి మూడో రోజున తిరిగి లేకపడి పరలోకానికి ఆరోహణమై దేవుడి కురిపాస మందు కూర్చుని పరిశుద్ధాత్మను కుమరించిన తర్వాత ఈ దినములలో ఓకేనండి ఈ దినముల అంత మందు ఈ విధంగా చూడండి కుమారుని ద్వారా మనతో మాట్లాడాను సో ఒక టైం ఉంది దేవుడు ఎవరి ద్వారా మాట్లాడు ప్రవక్తల ద్వారా మాట్లాడు ఇప్పుడు దేవుడు ఎవరి ద్వారా మాట్లాడాడు అంటున్నాడు కుమారుని ద్వారా జీసస్ క్రైస్ట్ ఇస్ ద సన్ యేసు క్రీస్తే ఆ కుమారుడై ఉన్నాడు అర్థమవుతుందండి జీసస్ క్రైస్ట్ ఇస్ ద సన్ మాథ్యూ గాస్పుల్ మీరు చూస్తే ఒక ప్రశ్నతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఒక జవాబుతో ముగించబడుతుంది ద గాస్పుల్ ఆఫ్ మాథ్యూ బిగిన్స్ విత్ అ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే యూదుల రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడా కదండి ముగ్గురు నాన్నలు వస్తారు హేరోజ్ రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి యూదుల రాజుగా పుట్టిన వాడు ఎక్కడున్నాడు అనేసి అన్నటువంటి ప్రశ్న సో యూ వేర్ ఈజ్ ద కింగ్ ఆఫ్ జ్యూస్ ఓకే యూదుల రాజు అండ్ ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఈ యొక్క కార్యక్రమం లేకపోతే ఈ యొక్క ఆన్లైన్ క్లాస్ లో పాల్గొంటున్న వ్యక్తుల్లో యూదుల రాజు అనగానే ఏం కనబడుతుంది లేకపోతే ఏం గుర్తొస్తుంది అంటే నాకైతే బైబుల్ గ్రంథాన్ని చదువుతున్నప్పుడు ఎవరిని యూదుల రాజు అంటాడు ఇప్పుడు దావీదు యూదులకు రాజే సౌలు యూదులకు రాజే సొలోమోను యూదులకు రాజే యూ నో యూ నేమ్ ద కింగ్స్ ఎవ్రీబడి ఈస్ ద కింగ్ ఆఫ్ ద జ్యూస్ బట్ ఇక్కడ యూదుల రాజు అన్నటువంటి పదానికి ఒక ఒక వాల్యూ ఉంది యూదులు ఎవరిని యూదుల రాజుగా పరిగణిస్తారు ఎవరిని యూదుల రాజుగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారంటే క్రీస్తును అందుకనే బైబుల్లో రాబో వాడు నీవేనా మేము వేరొకరికి ఎదురు చూడాలన్నటువంటి మాట ఈవెన్ యువాను కూడా వాడతారు the jewish people have this idea king of jews and everyone antaru christu ni gurinchina maata okay christ evaru raaboyi eppat eppatiki kuda rajuga paripalana andinchabothunna vyakti okay nandi so athadu janminchadani aa raaboyi eppat eppatiki paripalana cheyipoya raju vachadani sani ee gnanalu telusukoni ee herod raju intikelli herod raju yokka palace kelli question adutharu where is the king of the jews okay that's the question in a ee prashna tho aa yaka suvartha prarambham avutundi javabu ekkada dorukundo telusandi ade matthai suvarthuloni aakariki velthe 
యేసు ప్రభు ఇద్దరు దొంగల ఇద్దరు దొంగలు కూడా అంటే మూడు సులువలు కనబడతాయి మధ్యలో యేసు ప్రభు ఉన్నాడు అటొక దొంగ ఇటొక దొంగ సులువు వేయబడ్డాడు ఇప్పుడు ఆ దొంగ మీద ఈ దొంగ మీద కూడా వాళ్ళు దొంగతనాలు చేశారని మర్డర్లు చేశారని మరొకటి చేశారని నేరాలు చేశారని వారి నేరాలు వాళ్ళ వాళ్ళ నెత్తి మీద ఉన్నాయి ఓకేనండి అందరికీ చూస్తారు ఇదిగోండి ఇతను ఈ నేరస్తులు ఈ కారణంగా ఇతనికి సులువు వేసేవని యేసు ప్రభు తల మీద ఒక చేవరాత ఉంది ఆ చేవరాత పిలాతి ఇలా రాయించాడు మత్తేసు వార్త మొదటిలో ఏదైతే ప్రశ్న ఏమేట యూదుల రాజు ఎక్కడ అనేసని పిలాత్ రాసిన వాటే తెలుసండి యూదుల రాజు ఇతనే you got the answer you the raju yesu yes this is the king of the jews the question was in chapter 1 the answer was at the ending modata modatlo a prashna veyabadindi chevarlo yudula rajunu chupinchadu devudu this is the king of the jews so your your bible grandamlo enti prashna ante yesu prabhu oka pravakta gaadu yesu prabhu బైబుల్ గ్రంథం ఎప్పటి నుంచో చెప్తూ వస్తున్నటువంటి క్రీస్తు ఈస్ ద సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ కింగ్ ఆఫ్ జీవ్స్ క్రైస్ట్ ఆయన్ని సిలువు వేయడానికి ముందు కూడా ఆ ప్రధాన యాజకుడు ఆయన్ని ఆయన్ని ఏం అడుగుతాడు నువ్వు క్రీస్తు అయితే మాతో స్పష్టంగా చెప్పు అప్పుడు ఆయన ఇచ్చిన జవాబు ఏంటి తెలుసా మనుషు కుమారుడు మేఘారుడే ఆ రావడం నువ్వు చూస్తావు అధికారంతో మహిమతో రావడం నువ్వు చూస్తావు అన్నటువంటి మాట మనుషు కుమారుడు అన్నటువంటి పదం వాడినప్పుడు is there any problem manush kumarudu anatondi padam vaadinappudu adu emana pedda samasya adi pedda ibbandi ibbandi kalugu chesinda manush kumarudu ante manushuniki janminchadu anatondi ardham vastundi telugu lo emandi manush kumarudu ante manushuni yokka kumarudu anatondi ardham vastundi kani actually aa manushuni yokka kumarudu ani ardham vache padanne yesu prabhu vaadithe pradhana yajakudu chesina pani telusandi vastralu tana vastralu chimpukoni ఇంకా మనకు సాక్షులతో పని అవసరం లేదు ఇతడు దేవ దూషణ చేశాడు అన్నాడు ఏమండి మనుషుని యొక్క కుమారుడు అని అర్థం వచ్చేటువంటి ఒక పదమైన మనుషు కుమారుడు నేను మనుషు కుమారుడును అని ఆయన అన్నప్పుడు వస్త్రాలు చింపుకోవాల్సినంత పనే ఉంది ఎందుకంటే బైబుల్ గ్రంథంలో దానియల్ గ్రంథము ఏడో అధ్యాయం పదమూడు పద్నాలుగు వచనాల్లో క్రీస్తును ఉద్దేశించి క్రీస్తు మనుష్య కుమారుని వలె మనుష్య కుమారుని పోలిన ఒకడు అనేసి బైబిల్ గ్రంథం తెలియజేస్తుంది సో ఎవరు ఎప్పుడైతే మనం బైబిల్లో మనుష్య కుమారుడు మనుష్య కుమారుడు అనే మాట వింటుంటామో అది మనుషుని యొక్క కుమారుడు అని అర్థం ఇచ్చే మాట కాదనండి అది క్రీస్తు ఇతను క్రీస్తు అని అర్థం ఇచ్చేటువంటి మాట దట్స్ వై ఇది తెలిసిన ప్రధాన యాజకుడు వస్త్రాలు చింపుకున్నాడు తెలుగులో చేవరాత మీద ఉన్నటువంటి యూదుల రాజు ఉన్నప్పుడు పక్క దొంగ దాన్ని ఏమంటారు నువ్వు క్రీస్తు అయితే అన్నటువంటి మాట వాడతాడు ఏంటి చేవరాజు చూసినప్పుడు ఏమని చదివాడు ఆ పైన రాసింది యూదుల రాజు అనేసి అని పక్కనోడు ఏమని అడుగుతున్నాడు నీవు క్రీస్తు అయితే దానికి దీని కనెక్షన్ ఏంటి బికాస్ కింగ్ ఆఫ్ ద జీవ్స్ ఈస్ క్రైస్ట్ ఈ యొక్క యూదుల రాజే క్రీస్తు అని అందరికీ తెలుసు కానీ వాడి నమ్మకం లేదు అక్కడ కాబట్టి ఏమడుతున్నాడు నువ్వు యూదుల రాజు అయితే నిన్ను రక్షించుకో నన్ను రక్షించుకో నువ్వు క్రీస్తు అయితే నిన్ను రక్షించుకొని నన్ను రక్షించు ఈ డి నాట్ బిలీవ్ బట్ ది అదర్ గాయ్ ఇంకొకడు ఎవరైతే ఉన్నాడు ఇంకో పక్కన మనం మంచితోంగా అంటుంటాము ఆ వ్యక్తి అదే చేవరాతం చదివి ఏమంటాడు అయ్యా నీవు నీ రాజ్యంతో వచ్చినప్పుడు నన్ను కూడా జ్ఞాపకం చేస్తా అక్కడ మనకి ఏం కనబడుతుంది ఆ చిన్న ప్యాంప్లెట్ అది అది నేరారోపణ ప్యాంప్లెట్ అయినప్పటికీ దాంట్లో ఉన్నటువంటి సత్యాన్ని చదివి ఒకడు నమ్మలేదు అదే సత్యాన్ని చదివి ఇంకొకడు విశ్వసించాడు ఒకడైతే నువ్వు క్రీస్తు అయితే అన్నటువంటి మాట వాడాడు ఇంగ్లీష్ లో ఎన్కే జేవి అని న్యూ కింగ్ జేమ్స్ వర్షన్ ఉంటుందండి నువ్వు క్రీస్తు అయితే అన్న పదాన్ని వాడినందుకు ఆ ఎన్కే జేవి లో ఉన్నటువంటి వర్ష ఏం చెప్తుందంటే అతను దేవ దూషణ చేశాడు బ్లాస్ఫమీ చేశాడు అని ఉంటుంది counting jesus not as christ or counting jesus not as god is blasphemy yesu christ nu devuniga devunito samanuniga lakapothe devuniga chodakapovadam anedi deva doshana if you count him just as a prophet it is counted as a blasphemy adi deva doshana kinda bible gatham pariganistundi aini christ ga chusinappudu aini devuni ga chusinappudu manushi kumaruni ga chusinappudu devuni yokka kumaruni ga aini chusinappudu bible grantham entante you are now viewing christ as he claims himself to be aina tannu taanu edaithe nen ide ani cheptunnado aa vidhanga nu aini chusi vishwasisthunavu ganaka ninnu devude emantadante yes neevu rakshana pondtavu 
నువ్వు విశ్వసించావు కాబట్టి నువ్వు రక్షణ పొందావు హూ ఇస్ జీసస్ జీసస్ ఈజ్ ద సన్ ఆఫ్ గాడ్ జీసస్ ఈజ్ ద సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ జీసస్ ఈజ్ ద కింగ్ ఆఫ్ జ్యూస్ జీసస్ ఈజ్ గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ అదే హెబ్రిల్ గ్రాస్ అనే పత్రిక మొదటి అధ్యాయంలో మూడో వచ్చిన ఉంటారు నాకు మీ వాయిస్ రావట్లేదు బ్రదర్ సారీ Yes, sorry, brother. This son radiates God's own glory and expresses the very character of God. And he sustains yeah. everything by the mighty power of his command. So, the son is the exact representation of God. Prapancham ullo mar yavar nudde sinchi. Bible grand ullo mar yavar nudde sinchi. Maar jambal. Okay, Yesu Prabhu nudde sinchi. Ayana yalanti devani kumar ne ente. Ayana sondhamata lo na jappal ente. Maak thandri nu chupi nchan. Philip adigina pudu. అండ్ నువ్వు నన్ను చూసినట్లయితే తండ్రిని చూచినట్లే వాట్ అన్ అమేజింగ్ థింగ్ సో జీసస్ క్రైస్ట్ ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచాలంటే హూ ఇస్ దిస్ జీసస్ క్లుప్తంగా నాకు ఎక్కువ సమయం లేదు కనుక నేను ఈ అన్నిటినీ ఈ సమాచారం అంతటినీ కూడా క్లుప్తపరిచి మీ ముందుకు ప్రజెంట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఈ ఏస్ ఎవరే అంటే హీ ఈస్ గాడ్ ఆయన దేవుడై ఉన్నాడు అర్థమైందనండి హీ ఈస్ గాడ్ సో ఇంకా అనేకమైన విషయాలను నేను మీ ముందు ఉంచచ్చు చెప్పొచ్చు బట్ మై టైమ్ ఈస్ వెరీ లిమిటెడ్ అండ్ కన్సైజ్ బట్ లెట్స్ గో ఫార్వర్డ్ ఇప్పుడు రెండో అంశం రెండో విషయము నేను మీ ముందుకు తీసుకురావాలి మొదటిది లాస్ట్ వీక్ మనం ఏం చెప్పాము ప్రామిస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ మొదటి వారం మనం విన్నాం ప్రామిస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ రెండో వారం ఇప్పుడు మనం ఏం వినబోతున్నాం అంటే డెడ్ గాడ్ కెప్ హిస్ ప్రామిస్ ప్రామిసులు చేసే వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారండి మీకు ఐ చేస్తాం మీకు ఈ చేస్తాం ఈ చేస్తాం అవి చేస్తాం రకరకాల వాగ్దానాలు మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రపంచంలో మనం రోజు వింటూనే ఉంటాం బట్ ఆ వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టుకొని వాగ్దానం చొప్పున చేసేవాళ్ళు ఉన్నారా లేరా అని చూస్తే మాత్రము చాలా అరుదుగా మనకలాంటి వ్యక్తులు తారసపడుతూ ఉంటారు ఇప్పుడు దేవుడు కూడా ఒక వాగ్దానం చేశాడు నేను మిమ్మల్ని బయటికి తెస్తాను స్వాతంత్రం కలుగు చేస్తాను ఖైదీలుగా ఉన్న మిమ్మల్ని మీకు స్వేచ్ఛను కలుగు చేసి బయటికి తెస్తాను ఇట్ గాడ్ his promise devudu thana vaagdhananni aaye nerverchada nerverchaleda galadil rasana patrika nalugo adhyayamlo ee vidhanga untundi if you can turn your bibles to galatians 4 galatians 4 adhyayam one moment in brother yes నాలుగో అధ్యయ నాలుగో బట్ వెన్ ద రైట్ టైమ్ కేమ్ గాడ్ సెంట్ హిస్ సన్ బోర్న్ ఆఫ్ యూ వుమెన్ సబ్జెక్ట్ టు ద లావ్ అంటే కరెక్ట్ కాలం వచ్చినప్పుడు దేవుడు ప్రామిస్ ప్రామిస్ చేశాడు నేను మిమ్మల్ని బయటకు తెస్తాను స్వాతంత్రం కలుగు చేస్తానని అయితే దేవుడు రైట్ టైం వచ్చినప్పుడు తన కుమారుణ్ణి పంపినట తన కుమారుణ్ణి పంపించాడు ఆ కుమారుడు స్త్రీ ద్వారా జన్మించాడు ధర్మశాస్త్రమునకు లోనైన వాడుగా ఉన్నాడు అని కనబడుతుంది ఐదో వచ్చిన చదవండి బ్రదర్ ఇంగ్లీష్ లో ఎందుకు పంపాడు మరి కుమారుడిని పంపాడు అంటున్నాడు ఎందుకు పంపాడు గాడ్ సెంట్ హిమ్ టు బై ఫ్రీడమ్ ఫర్ అజ్ హూ వెర్ స్లేవ్ టు దిస్ లావ్ బైబుల్ ఏం చెప్తుందండి దేవుడు పంపిన కుమారుడిని ఎందుకు పంపాడు అంట టు బై ఫ్రీడమ్ ఫర్ అస్ మనకు ఆ స్వాతంత్రం ఏదైతే ప్రామిస్ చేశాడో ఆ స్వాతంత్రాన్ని మనకు కొని మనకు అందజేయడానికి ఆయన కుమారుని పంపాడు ఇది బాట్ ఫ్రీడమ్ ఇంతకీ స్వేచ్ ఆ స్వేచ్ఛను కలుగు చేసే స్వాతంత్రాన్ని ఆయన కొని మనకు అందజేయాలని పంపిన దేవుడు ఆ కార్యాన్ని నెరవేర్చాడా ఆ ఫ్రీడమ్ ని ఆయన కొన్నాడా చేశాడా మొదటి కోరింది ఆరో అధ్యాయము పంతొమ్మిది ఇరవై వచ్చిన వల్ల ఈ విధంగా ఉంటుంది మీ దేహము దేవుని వలన మీకు అనుగ్రహింపబడి మీలున్న పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయమై ఉన్నదని మీరు ఎరుగురా మీరు మీ సొత్తు కారు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు గనుక మీ దేహంతో దేవుని మహిమపరచుడి మీరు విలువ పెట్టి కొనబడ్డారని సని ఉందండి సో గాడ్ పెయిట్ ద ప్రైజ్ సో దేవుడు తన కుమారుడిని కొనడానికి పంపించాడు ఆ కొనమని పంపించిన కుమారుడు వెలపెట్టి కొన్నాడు ఆశ్చర్యకరంగా బైబుల్ గ్రంథంలో మనకి ఎక్కడ కూడా నేను యేసు ప్రభు పరలోకం నుంచి వస్తున్నప్పుడు పరలోకంలో ఉన్నటువంటి బంగారపు రోడ్లను కొన్ని ఎత్తుకొని వచ్చాడు 
లేకపోతే ముత్యపు ద్వారాలను కొన్ని పట్టుకొని వచ్చాడు ఆ బంగారము ముత్యాలన్నింటినీ కలిపి పోగేసి మనల్ని కొనడం ఎక్కడా లేదు మరి దేంతో కొన్నాడు వాట్ ఇట్ ఈ పే దేన్ని దేన్నిచ్చి మనల్ని కొన్నాడు ఆయన విక్రయంగా క్రయధనముగా చెల్లించింది ఏంటి తెలుసునండి మనల్ని కొనడానికి తన స్వరక్తము ఇస్ బ్లడ్ అండ్ బైబుల్ గ్రంథం రక్తాన్ని దేంతో పోలుస్తుందంటే లైఫ్ ప్రాణము జీవము ఈ మీరు చెప్పండి వంద కోట్ల బంగారం ఒక్క నిమిషం జీవితం రెండింటిలో ఇది దాన్ని ఏమంటారు ఏది విలువ జీవితమా బంగారమా ఏది విలువ మీరు చెప్పండి జీవితం గోహిని వజ్రాలు వే వేలు మీ ప్రాణం ఏది విలువ మీరు చెప్పండి బెస్ట్ ఏంటండి అన్నిటికంటే శ్రేష్టమైన వాల్యుబుల్ ఏంటి అంటే ప్రాణం దేవుడు తన కుమారుడు ఎంత ఆశ్చర్యం చూడండి మనం తిరుగుబాటు చేస్తే మనం పాపం ఆయన మీద పాపం చేస్తే ఆయనకి శత్రువులుగా అయినటువంటి మనల్ని కొనడానికి తన కుమారుడిని పంపితే ఆ కుమారుడు అంటే తన శత్రువులైనటువంటి వంటి మనలను జైల్లో నుండి బయటికి తేవడానికి పాపము యొక్క చేతుల్లో నుండి బయటికి తేవడానికి ఆయన ఉపయోగించింది ఏంటి ప్రయోగించింది ఏంటి చెల్లించింది ఏంటంటే తన ప్రాణాన్ని తన ప్రాణం అనగా తన రక్తాన్ని విక్రయధనముగా ఆయన చెల్లించి మనల్ని ఆయన విమోచించాడు కొన్నాడు సో ఈ బాట ఈ కెప్టిస్ ప్రామిస్ రెండో అంశం ఏంటంటే దేవుడు తన మాటను నిలబెట్టుకున్నాడు హీఈస్ అ గాడ్ టు ఇస్ ట్రస్ట్ వర్ది తన వాగ్దానం చేయడమే కాదు దాన్ని నెరవేర్చువాడు కూడా నిలబెట్టుకునేవాడు కూడా మన దేవుడు సో ఈ ప్రామిస్ అండ్ ఈ కెప్టిస్ ప్రామిస్ ఇప్పుడు మన వంతు ఏంటంటే ఈ మనకి ఈ యొక్క రక్తం ఇచ్చి కొన్నటువంటి దేవుని ఎందు విశ్వాసము ఉంచేమా ఉంచలేదా ఒకవేళ ఉంచినట్లయితే దేవునికి స్తోత్రము ఒకవేళ ఉంచకపోతే టుడే ఈజ్ యువర్ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఈ రోజే గొప్ప అవకాశం ఆ దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచి ఆ యేసునందు విశ్వాసం ఉంచి ఈ ప్రామిస్ ని సొంతం చేసుకునేటువంటిది ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమం లేకపోతే ఈ యొక్క ఆన్లైన్ క్లాసుల్లోని అందరూ కూడా నేను యేసు క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచాను నాకు ఈ ప్రామిస్ సొంతమైందని ఇప్పుడు అర్థమైంది అంటే ఒక్కసారి అందరు హలెలు ఐ హోప్ యు సెల్ ఇట్ నాకు వినపడదు కానీ మీరు 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 చెప్పారని నేను నమ్ముతున్నాను సో మొదటిది దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు ప్రామి అంటే ఫ్రీడమ్ గురించి రెండోది ఆ ఫ్రీడమ్ ని నెరవేర్చడానికి తన కుమారుని పంపి ఆ కుమారుని ద్వారా ఆ ఫ్రీడమ్ ని కొనుగోలు చేశాడు ఈ రోజు నువ్వు నమ్మితే నీకు ఆ ఫ్రీడమ్ అనేటువంటిది దేవుడు కట్టబెడుతున్నాడు డి యు బిలీవ్ దాట్ ఆయన కొన్నాడని నువ్వు నమ్ముతున్నావా నమ్మితే ఈ రోజు ఆ ఫ్రీడమ్ నీ సొంత ఓకే ఇక్కడ వరకు అర్థమైతే ఆ దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అండ్ ఐ ఐ థింక్ మై టైమ్ ఈస్ ఆఫ్ నా సమయము ఈ రోజుకి అయిపోయింది వచ్చే వారం వచ్చినప్పుడు విల్ గెట్ బ్యాక్ ఇన్ టు మెనీ మోర్ థింగ్స్ నేను ఆన్లైన్ క్లాస్ అనే కాదండి నాకు ఉన్నటువంటి సమయం కూడా అంటే ఇంకొక రెండు రోజులు ఉంటుంది నేను ఇంకొక రెండు క్లాసెస్ తెలియజేస్తాను అండ్ ఆ రెండు క్లాసెస్ లో నాకు ఉన్నటువంటి సంగతులు మూడోది రిమైన్ ఇన్ ఫ్రీడమ్ అండ్ లివ్ ఇన్ ఫ్రీడమ్ సో ఐ రెండు కూడా చెప్పాలి కాబట్టి ఐ వాంట్ యూ టు ఫోకస్ ఐ వాంట్ యూ టు పే అటెన్షన్ సో దట్ యూ గెట్ మోర్ ఓకే థ్యాంక్ యూ అండ్ లెట్స్ ప్రే ప్రార్థన చేసుకుందాం అన్న ప్రేర్ అండ్ బ్లెస్సింగ్ అన్న బెండెక్షన్ కూడా ఇచ్చేయండి ప్రార్థన చేస్తాను ప్రే పరలోక తండ్రి ఈ రోజు ఈ యొక్క క్లాస్ ని విన్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేస్తున్నండి యేసు క్రీస్తు ఎవరో అన్నటువంటి విషయంతో పాటు యేసు క్రీస్తు ఎలాగా తండ్రైన దేవుడు చేసిన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చాడో అన్నటువంటి సంగతిని కూడా వారి ముందు ఆ క్లియర్ గా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేయగా ఇదిగో వారు వినటువంటి సంగతులను వారి హృదయంలో స్థిరపరచండి దీన్ని తెలుసుకున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇతరులకు అనేక మందికి యేసు క్రీస్తును తెలియచేసేవారిగా యేసు క్రీస్తును గురించి ఆ మాట్లాడి వివరించేవారిగా ఉండటకు వారికి నీ పరుశుధాన ద్వారా సహాయం అయిపోయింది ఈ క్లాస్ లో ఈ రోజు క్లాస్ లో మొదటిది అయితేనేమి ఇప్పుడైతేనేమి పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆశీర్వదించి వారి ఇతరులకు ఆశీర్వదించుకుంటకు సహాయం అయిపోయిందని ఏ సైనాం నడుచున్న పరమ తండ్రి ఆమె ఇప్పుడు మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ ప్రభు యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క కృప పరుశుధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము సమాధానం ఈ క్లాస్ లో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరిని దీన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి ప్రతి ఆ దేవుని సేవకునికి ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ ప్రభుత్వ వరకు సహకాలం కూడా నడుస్తుంది